हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास टेन का विकास का जो फर्स्ट एज का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर सिक्सटीन और सेवनटीन की ओके तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को क्वेश्चन नंबर वन मैंसन द वेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन तो कौन सी मैथड है प्राइवेटाइजेशन की द मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर ओपनिंग अप ऑफ एरियाज कोई भी एरिया में ओपन कर सकते हो रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर्स होना चाहिए सच एज द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टू द प्राइवेट सेक्टर्स इसके अलावा ट्रांसफर कर सकते हो ओनरशिप एंड कंट्रोल हो सकता है पब्लिक सेक्टर का भी राइट प्राइवेट एंटिटीज में उसके अलावा डिस इन्वेटमेंट ऑफ द कैपिटल्स इन्वेस्टेड इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस राइट ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीजेज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पे हो सकता है ग्लोबलाइजेशन में मतलब कर सकते हैं सेकंड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिकम अवेलेबल इन इंडिया इसके अलावा नेक्स्ट कैपेबिलिटी हैज बीन बिल्ड अप टू द विच स्टैंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वट आर द एडवांटेजेस दैट इंडिया हैज डिराव बाय द ज्वाइनिंग द डब्ल्यू टी ओ तो इंडिया हैज द वर्ल्ड ट्रेड हैज इंक्रीज फ्रॉम पॉइंट फाइव टू वन परसेंट किया एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रेडीमेड क्लोथिज अब इंक्रीज हुए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द रिजर्व ऑफ द फॉरन एक्सचेंज इंक्रीज हुआ कंट्री के अंदर तो ये एडवांटेजेस है डब्ल्यू टी ओ के डब्ल्यू टी ओ का मतलब क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राइट ओके नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वी आर इन द मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट of the present generations are meet without compromising the capacity of the future generation ko okay matlab ek generation se dusre generation mein kya ho raha hai pass ho raha hai correct okay right next future generation to meet their need sustainable development is advocated due to the extreme adverse effect of the human activities on ecology If the present generation uses the natural resource at the high speed, the resource will get depleted and nothing will remain for the future. जैसे मतलब अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करोगे तो फ्यूचर जनरेशन को नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट जनरेशन को इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर जनरेशन का पास वो पहुँचाना उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप तो यूज करो बट जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी चीजों का यूज करो और बाकी की चीजें क्या होती है जो नेक्स्ट जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन में आने वाले उनको भी मिल पाएगी तो उसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेवनटीन व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट वॉट इज अनएम्प्लॉयमेंट वेयर वाइट द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट Unemployment, unemployment is a agitation where is the person in the age group of fifteen to sixty year willing to work who is the search for the work but does not get work search कर रहा है job के लिए उसको job नहीं मिल पा रही है such a situation is false one and is against which is unemployed person जिसके अंदर types है उसके एक तो seasonal अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल्स एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट नेक्स्ट हाउ द वर्ल्ड लेबर मार्केट इमर्जेंस तो अवेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अवेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इट डिस्क्राइब द वर्ल्ड लेबर मार्केट देयर बाय क्वालिफाइड पर्सन मे सीक एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंट्रीज में आप जा सकते हो इसके अलावा नेक्स्ट वो आर द नॉट रिगार्डेड एज अनएम्प्लॉयड पर्सन तो उसका आंसर आएगा अ नंबर ऑफ पीपल डो नॉट टेक अप एम्प्लॉयमेंट एज आइदर दे 
do not need it or they to a lazy work this is a voluntary form unemployment bola jata hai usko these person are not regarded as unemployed those person who are below the age of 50 matlab jiski 15 age se kam hai and the above age of 60 he is not eligible to employment to such a person are regarded unemployed bola jata hai those person who have physical disability hai who are the physically weak hai ya suffering kar rahe for the सीरियर डिसीजेस से आर नॉट रिगार्डेड वो किस में आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन तो उसका आंसर क्या आएगा द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन्स सच स्वर्ण जयंती बोला जाता है ग्राम स्वराज्य योजना इज लॉन्च किसने किया था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी नाइनटीन नाइन्टी एट में इसके अलावा अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंत्योद्या फैमिली सप्लाई थर्टी फाइव के जी फूड एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है फेयर प्राइस शॉप बनाया गया जिसके लिए फूड ग्रेन शुगर कैरोसिन एक्सेट्रा जो सब्सिडी पर उनको मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द रिलेटिव पॉवर्टी एंड एप्सोल्यूट पॉवर्टी तो सोसाइटी इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव डिफरेंट क्लासेस अलग अलग मिडिल क्लास लोअर क्लास अपर क्लास के लोग रहते हैं तो दीज आर वाइड डिस्परेटरी इन द इनकम के अंदर उनके बहुत सारे डिफरेंस देखने मिलता है द फैमिलीज आर दूज इनकम एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्फेरियर होता है फैमिलीज का वेल ऑफ क्लासेस तो दीज फैमिलीज आर कंसिडर्ड टू बी अ रिलेटिवली पुअर एंड दिस सिचुएशन इज कंपेटिवली रिच इज डिस्क्राइब एज रिलेटिव पॉवर्टी बोला जाता है सेकेंड दो पर्सन इन द डेवलपिंग कंट्रीज वो आर अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं हो पाती बेसिक जरूरत को उसको बोला जाता है एब्सोलेट पुअर राइट एब्सोलेट पॉवर्टी एंड दैट इज कंडीशन इज नॉन एप्स एब्सोलेट पॉवर्टी बोला जाता है क्लियर ओके सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना